Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre a anatomia do nosso incrível cérebro humano. O nosso cérebro, sobretudo, pode ser considerado como um grande computador central do nosso corpo, localizado dentro da caixa craniana fazendo parte do sistema nervoso central, local para onde convergem todas as informações que recebemos do meio ambiente. O nosso cérebro, contudo, é formado por dois tecidos superpostos, um de cor cinza e outro de cor branca. O córtex cerebral mais externo e mais extenso possui coloração cinza e é composto pelos corpos celulares dos neurônios e por outras células nervosas. O núcleo central, contudo, é um tecido de coloração branca, rico em fibras nervosas que estabelecem a comunicação entre o nosso córtex cerebral, os nossos órgãos sensoriais e também com toda a musculatura do nosso corpo. O cérebro possui ainda duas metades conhecidas como hemisférios cerebrais. O hemisfério esquerdo controla o lado oposto do nosso organismo, ou seja, a ordem dos movimentos direcionados para o lado direito partem da metade esquerda do cérebro. Dessa forma, caso o hemisfério cerebral dominante de uma pessoa seja o esquerdo, ela será destra. Cada um desses hemisférios controla uma série de funções em nosso organismo. Por exemplo, o hemisfério direito confere-nos a capacidade de reconhecer rostos e objetos. Já o hemisfério esquerdo, por sua vez, é responsável pelas nossas capacidades de leitura e escrita. No entanto, ambos os hemisférios cerebrais, de fato, atuam em conjunto, sendo que, em algumas funções específicas, como a fala, por exemplo, é controlada pelos dois lados cerebrais simultaneamente. Por isso, até mesmo uma pessoa que sofre alguma lesão em um dos hemisférios, dependendo da gravidade do acidente, pode, contudo, manter a capacidade de fala intacta. O nosso cérebro foi, além disso, subdividido em quatro lóbulos, frontal, parietal, temporal e occipital. Essas nomenclaturas adotadas para esses lóbulos estão associadas aos ossos do nosso crânio. O lobo frontal é o maior dos quatro, estendendo-se por trás da região da nossa testa. Ele é responsável não apenas por simples movimentos físicos, como também por funções mais complexas, como o aprendizado, a memória, o pensamento e a fala. O lobo parietal está localizado logo atrás do lóbulo frontal, estendendo-se até a parte posterior da nossa cabeça. Ele é responsável pela percepção espacial e pelas informações sensoriais de dor e térmicas também. O lobo temporal está situado na base do lóbulo parietal, mais ou menos na mesma altura dos nossos ouvidos. Ele é responsável pelo processamento dos estímulos auditivos. O lobo occipital, o menor dos quatro, situa-se na parte posterior do lóbulo temporal. Ele é responsável pela recepção e pelos processamentos dos estímulos visuais. E você, já conhecia a anatomia do seu cérebro? Então, venha pensar fora da caixinha. Descubra o mais inovador treinamento de memória operacional. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!